హాయ్ హలో హవార్ యూ ఎలా ఉన్నారు సో మళ్ళీ వచ్చాను దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ వీడియో ఈరోజు మనం పోయిట్రీలో సెకండ్ లెసన్ ద టేబుల్ టర్న్ నేర్చుకుందాం ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ బై విలియం వర్డ్స్ వత్ విలియం వర్డ్స్ వత్ గారు రాయటం జరిగింది సో అబౌట్ విలియం వర్డ్స్ వత్ ఎ ఫ్యూ డీటెయిల్స్ విలియం వర్డ్స్ వత్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ అండ్ డైడ్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఆయన పదిహేడు వందల డెబ్బై సంవత్సరంలో ఆయన పుట్టారు పద్దెనిమిది వందల యాభై సంవత్సరంలో ఆయన చనిపోవడం జరిగింది హీజ్ అ రొమాంటిక్ పోయెట్ రొమాంటిక్ పోయెట్ అంటే మనం అనుకుంటున్నటువంటి రొమాంటిక్ పోయెట్ కాదు ఎవరైతే పోయిట్రీలో ఒక కొత్త పందాన్ని ఒక కొత్త వేణి మొదలు పెడతారో మొదలు పెట్టారో వాళ్ళని రొమాంటిక్ అన్నారు సో ఈయన ఒక కొత్త పద్ధతిని కొత్త వరవడిని పోయిట్రీ రైటింగ్లో సృష్టించారు కాబట్టి ఈయన రొమాంటిక్ అన్నారు ఓకే సో హీజ్ అ రొమాంటిక్ పోయెట్ ఈయన ఈయన ఫ్రెండ్ అయినటువంటి ఎస్టి కాలరిజ్ ఇద్దరూ కలిసి సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిట్లో లిరికల్ బ్యాలెట్స్ని పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో అది రొమాంటిక్ ఏజ్ బిగినింగ్ అని మనం చెప్పచ్చు ఓకే తర్వాత టింటన్ అబి అనేటువంటి పోయం కూడా ఈ లిరికల్ బ్యాలెట్స్లో నుంచే లిరికల్ బ్యాలెట్స్లో పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పోయమ్స్ ఇనివి ఏంటంటే ఐ వాండర్డ్ లోన్లీ యాజ్ అ క్లౌడ్ లండన్ ఎయిటీన్ ఆర్ టూ వర్డ్ ఇంటిమేషన్స్ ఆఫ్ ఇమోర్టాలిటీ రిజల్యూషన్స్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ద సాలిటరీ రీపర్ వెరీ ఫేమస్ ద వరల్డ్ ఈజ్ టూ మచ్ విత్ అస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ అ హ్యాపీ వ్యారియర్ ఇవన్నీ కూడా విలియం బోర్డ్స్ వత్ రాసినటువంటి ఫేమస్ వర్క్స్ ఇంకా మనం ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ టర్న్స్ గురించి టేబుల్ టర్న్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఇది లిరికల్ బ్యాలెట్స్లోదే అందులోనే పబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది సో ఏంటి టేబుల్స్ టర్న్ ఏంటి అంటే మన అభిప్రాయం ఒకటి ఉంటే దాన్ని కంప్లీట్గా రివర్స్కి మార్చడం టేబుల్ టర్న్ మనం అదేంటో మనం పోయంలో చూద్దాం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ విలియం వర్డ్స్ వత్ విలియం వర్డ్స్ వత్ 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 గురించి మనం ఇవి చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత సో పోయం స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఓకే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద పోయం up up my friend and quit your books are surely will grow double up up my friend and clear your looks why all this toil and trouble okay so ikkada mana rhyme scheme chodochu so alternative lines books looks double trouble okay so william wordsworth followed excellent rhyme scheme um, poem gurinchi matladte this is a motivational speech ఓకే విలియం బోర్డ్స్ విత్ తన యొక్క ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరైతే బుక్సే సర్వస్వం అని నమ్మి బుక్స్ ద్వారానే మనకు జ్ఞానం వస్తుంది బుక్సే బుక్స్ ద్వారానే మనం ఏమైనా నేర్చుకుంటామని నమ్మి పుస్తకాలతోనే కూర్చొని టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకునేటువంటి వాడికి ఇతను మోటివేట్ చేస్తున్నాడు చెప్తున్నాడు బుక్స్లో ఏమీ లేదు పుస్తకాలను వదిలి రా నేచర్లోకి రా బికాస్ విలియం బోర్డ్స్ విత్ ఇస్ అ నేచర్ పోయిట్ సో నేచర్లోకి రమ్మని అతన్ని మోటివేట్ చేస్తున్నాడు సో ఎలా మోటివేట్ చేస్తున్నాడు అనేది మనం ఈ పోయంలో చూస్తాం అప్ అప్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ క్విట్ యువర్ బుక్స్ ఆర్ ష్యూర్లీ యూ విల్ గ్రో డబుల్ లే లే పుస్తకాలను వదులు బుక్స్ని మూసే సో ఆ క్లోజ్డ్ రూమ్ అన్నీ మూసేసినటువంటి ఆ క్లోజ్డ్ రూమ్లో నుంచి బయటికి రా బయటికి రా ష్యూర్లీ యూ విల్ గ్రో డబుల్ ఆర్ యూ విల్ షూర్లీ గ్రో డబుల్ ఓకే ఆర్ అంటే లేకపోతే నేను చెప్పింది కనుక వినకపోతే డెఫినెట్గా నువ్వు ఫ్యాట్ అయిపోతావు లేజీ అయిపోతావు సో మనం ఇక్కడ డబుల్ అంటే చాలా రకాల మీనింగ్ చెప్పుకోవచ్చు నువ్వు యాటిట్యూడ్ మారిపోతుంది నెగిటివ్ వైపు వెళ్ళిపోతావు లేకపోతే నువ్వు అంత ఎక్కువగా నేచర్ నుంచి నేర్చుకున్నంత పుస్తకాల్లో నేర్చుకోలేవు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అప్ అప్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ క్లియర్ యువర్ లుక్స్ ఇంకేం చెప్తున్నాడు లే ఇంత చెప్పినా నువ్వు వినట్లేదు లే అప్ అప్ సో క్లియర్ యువర్ లుక్స్ నీ ఆలోచనని మార్చుకో ఓకే నీ ఆలోచనని మార్చుకో బ్రాడ్ అవుట్లుక్లోకి రా వై ఆల్ దిస్ టాయిల్ అండ్ ట్రబుల్ ఇక్కడ టాయిల్ అండ్ డబుల్ రెండింటిని కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు డబుల్ మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాం టాయిల్ అంటే హార్డ్ వర్క్ అని అర్థం సో ఏమంటున్నాడు వై ఆల్ దిస్ టాయిల్ అండ్ ట్రబుల్ అన్నెసెసరీగా ఎందుకు ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తావు కష్టపడతావు ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా సో పుస్తకాన్ని వదిలే రా నాతో రా నేచర్లోకి రా అని చెప్పి విలియం వర్డ్స్ వత్ సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని మోటివేట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ 
సెకండ్ స్టాంజా సెకండ్ స్టాంజాలో డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ లస్టర్ మెలో సో ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఇక్కడ కొంచెం డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం అనుకున్నటువంటి పదాలని నేను కొంచెం డార్క్ చేసి దాటి మీనింగ్స్ కిందే ఇచ్చాను సో మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఈ వీడియోని రిపీటెడ్గా చూసి అక్కడ చాలా చిన్న వీడియో రిపీటెడ్గా చూసి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు లస్టర్ అంటే ఇక్కడ లస్టర్ అంటే షైనింగ్ అని మెరుస్తూ ఉన్నటువంటి మెలో అంటే సన్సెట్ టైంలో సూర్యకిరణాల వలన వచ్చేటువంటి ఆ నేచర్ ఒక ఆరెంజ్ ఆరెంజిష్ కలర్లోకి మారిపోతుంది సో దాన్నే మనం లస్టర్ మెలో అంటాం లస్టర్ మెలో ఓకే ద సన్ అబౌ ద మౌంటైన్స్ హెడ్ ఎ ఫ్రెషనింగ్ లస్టర్ మెలో త్రూ ఆల్ ద లాంగ్ గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ ఆ స్ప్రెడ్ హాయ్ హిజ్ ఫస్ట్ స్వీట్ ఈవినింగ్ ఎలో రైట్ చూడు సన్ ఆ మౌంటైన్స్ హెడ్ మీద ఉన్నాడు మెరిసిపోతున్నాడు ఓకే తర్వాత ఎ ఫ్రెషనింగ్ లస్టర్ మెలో ఆ మౌంటైన్స్ హెడ్ మీద నుంచి తన యొక్క కాంతిని ఆ సన్సెట్ రేస్ని ఈవినింగ్ రేస్ని మొత్తం నేచర్ అంతా పరుస్తున్నాడు సో మొత్తం ఆ కొండలు కోనలు ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి చుట్టూ ఫీల్డ్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి లేక్స్ ఆ మడుగులు ఇవన్నీ కూడా ఆ సన్ రేస్ యొక్క ఆ షీట్తో ఆరెంజ్ షీట్తో నిండిపోయి ఉన్నాయి త్రూ ఆల్ ద లాంగ్ గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ యాజ్ స్ప్రెడ్ చూసి చూసారా మొత్తం ఆ లాంగ్ గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ అంతా కూడా ఆ కలర్తో నింపేశాడు సూర్యుడు హిజ్ ఫస్ట్ స్వీట్ ఈవినింగ్ ఎలో ఇప్పటి వరకు ఇట్లాంటి సన్సెట్ నేను చూసి ఉండవు పాప నీకు తెలియదు కదా ఇప్పుడు పుస్తకాలతోనే నువ్వు స్పెండ్ చేస్తావు సో ఎంత బాగుందో చూసావా అని అడుగుతున్నాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ స్ట్రైఫ్ని మనం షేర్ చేయడం జరిగింది స్ట్రైఫ్ అంటే హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ బుక్స్ ఇట్స్ అ డల్ అండ్ ఎండ్లెస్ స్ట్రైఫ్ పుస్తకాల అవి దానంతా హార్డ్ వర్కింగ్ ఇంకొకటి లేదు సో నువ్వు పుస్తకాలు చదువుతూ జ్ఞానం నేర్చుకోవాలంటే ఇట్స్ చాలా హార్డ్ వర్క్ ఇట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ సంథింగ్ ఇట్స్ వెరీ ఆర్టిఫిషియల్ ఓకే నువ్వు న్యాచురల్గా నేచర్లో నేర్చుకున్నావు అనుకో ఇట్స్ అ న్యాచురల్ లర్నింగ్ అదే పుస్తకాల ద్వారా నేర్చుకున్నావు అనుకో ఇట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ అందుకని చెప్తున్నాడు అది ఎప్పటికీ ఎండ్ అవని కష్టం లాంటిది పుస్తకాల ద్వారా నువ్వు జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలని అనుకోవటం అనేది ఆ కష్టం ఎప్పటికీ ఎండ్ అవ్వదు కమ్ హియర్ ద వుడ్ ల్యాండ్ లినెట్ సో కాబట్టి నా మాట విని ఆ కష్టాన్ని వదిలి నేచర్లోకి రా నాతో పాటు రా లెసన్ వుడ్ ల్యాండ్ లినెట్ వుడ్ ల్యాండ్ లినెట్ అంటే ఇట్స్ అ స్మాల్ బర్డ్ అండి స్మాల్ బర్డ్ మనం దీన్ని ఇంగ్లాండ్లో చూస్తూ ఉంటాం దీన్ని వుడ్ ల్యాండ్ లినెట్ అంటారు వుడ్ ల్యాండ్ లినెట్ అక్కడ వెరీ ఫేమస్ మనకి ఇండియాలో ఆ బర్డ్ లేదు సో రా వుడ్ ల్యాండ్ అనేటి యొక్క సాంగ్స్ విను దాని యొక్క ట్యూన్స్ విను ఎంత జ్ఞానం ఉంది అనుకున్నావు అందులో హౌ స్వీట్ హిజ్ మ్యూజిక్ ఆన్ మై లైఫ్ నీకు తెలీదు త తన మ్యూజిక్ వలన ఆ మ్యూజిక్ విని నా జీవితం ఎంత మారిపోయిందో ఆ మ్యూజిక్ యొక్క ప్రభావం నా జీవితం మీద చాలా ఎక్కువ ఉంది దేర్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఇన్ ఇట్ సో నువ్వు పుస్తకాల్లో ఉంది జ్ఞానం అనుకుంటున్నావు దానికంటే కూడా ఎక్కువ జ్ఞానం ఆ వుడ్ ల్యాండ్ నెట్ యొక్క సాంగ్లో ఉంది అని చెప్పి ఈ స్టాంజాలో విలియం వర్డ్స్ వర్త్ తన ఫ్రెండ్కి చెప్తున్నాడు అండ్ హార్క్ అండ్ బ్లైత్ ద థ్రాస్టల్ సింగ్స్ హీ టూ ఈజ్ నో మీన్ ప్రీచర్ కమ్ ఫోర్త్ ఇన్ టు ద లైట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లెట్ నేచర్ బీ య టీచర్ సో ఇందులో డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఏంటంటే బ్లైత్ బ్లైత్ మీన్స్ కేర్లెస్ కేర్లెస్ రైట్ సో హార్క్ అంటే లిసన్ అని లిసన్ అని అండ్ హార్క్ హౌ బ్లైత్ ద థ్రాస్టల్ సింగ్స్ ఐ టోల్ యూ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఈ స్టాంజాలో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ లైన్ లాస్ట్ లైన్ ఏంటి లెట్ నేచర్ బీ యువర్ టీచర్ అది ఈ ఈ మొత్తం ఈ పోయింకి క్రక్స్ లాంటిది సో జిస్ట్ జిస్ట్ లాంటిది థీమ్ లాంటిది సో అండ్ హార్క్ హౌ బ్లైట్ ద థ్రాస్టల్ సింగ్ ఇట్స్ అ మీడియం సైజ్డ్ బర్డ్ ఇది మీడియం సైజ్డ్ బర్డ్ ఇది కూడా లండన్లోనే ఉంటుంది సో చిన్న చిన్న చెక్కులు ఉంటాయి రైట్ అండ్ హౌ హార్క్ హౌ బ్లైట్ ద థ్రాస్టల్ సింగ్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాడు మళ్ళీ అగైన్ ఫ్రెండ్కి చెప్తున్నాడు ఒకసారి విను సో ఎంత కేర్లెస్గా ఎంత కూల్గా ఎంత క్యాజువల్గా థ్రాస్టల్ పాట పాడుతుందో థ్రాస్టల్ మీన్స్ ఇట్స్ అ బర్డ్ హీ టూ ఈజ్ నో మెయిన్ ప్రీచర్ సో ఇందాక ఆల్రెడీ వుడ్ ల్యాండ్ అనేట్ గ్రేట్ సింగర్ అని చెప్పారు సో మళ్ళీ ఇప్పుడు థ్రాస్టల్ అంటున్నారు అని మనం డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు కానీ అతను ఏం చెప్తున్నాడు వుడ్ ల్యాండ్ అనేట్ వలన చాలా జ్ఞానం వస్తుంది అంతేకాదు ప్రీచర్ అంటే 
త్రాస్టల్ వల్ల కూడా జ్ఞానం వస్తుంది త్రాస్టల్ వల్ల కూడా జ్ఞానం వస్తుంది ఎందుకంటే అతను కూడా తక్కువేమీ నీకు బోధించడు అతను చెప్పేది కూడా చాలా గ్రేట్ వాల్యూ ఉంటుంది తన వలన కూడా ఎంతో జ్ఞానం వస్తుంది తన పాట వలన కూడా ఎంతో జ్ఞానం వస్తుంది కమ్ ఫో దిన్ టు ద లైట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కమ్ ఫో దిన్ టు ద లైట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో దయచేసి ఇప్పటికైనా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను నీకు ఆ పుస్తకాలు వదిలి రూమ్ నుంచి బయటికి రా నేచర్లోకి రా నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయి సో సన్సెట్ చూడు సన్రైజ్ చూడు సో వుడ్ ల్యాండ్ లినేట్ చూడు ఎంత చక్కగా పాట పడుతుందో సో త్రాస్ట్ ఎంత కేర్లెస్గా ఎంత హాయిగా క్యాజువల్గా తను పాట పడుతుందో పుస్తకాల్లో నేర్చుకునేటువంటి విద్య కంటే జ్ఞానం కంటే నీకు నేచర్ ఎక్కువ నేర్పిస్తుంది నేచర్ నేచర్ని గురువు చేసుకో అని చెప్పేసి ఇతను ఫోర్త్ స్టాన్జాలో చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టాన్జా ఫిఫ్త్ స్టాన్జా చూద్దాం Uh, this is a bit uh, complicated in the kind of meanings different count a so custom and it went to mean so them our minds and hearts to bless okay easy name our minds and hearts to bless nature man a mind any man a heart me run it me bless chair and get ready go on the any done second line your can meaning spontaneous wisdom breathed by health so మీకు నేచర్లో నేచర్లో టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటే స్పాంటేనియస్ అంటే ఇక్కడ మీకు తెలియకుండానే అన్కాన్షియస్గా మీరు హెల్దీగా ఉంటారు చక్కటి హార్ట్ ముందు చక్కటి హార్ట్ అంటే మనసు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఎంతో జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ట్రూత్ బ్రీత్ బై చీర్ఫుల్నెస్ సో ఎప్పుడైతే మనం నిజం మాట్లాడుతామో నిజ నిజాయితీగా ఉంటామో అప్పుడు మనం హ్యాపీగా ఉంటాం ట్రూత్ బ్రీత్ బై చీర్ఫుల్నెస్ ఎప్పుడు కూడా నిజం మనకి ఊపిరి పోస్తుంది మన హ్యాపీనెస్కి ఊపిరి పోస్తుంది అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఒకసారి స్టాండ్స్ అని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం షీ హ్యాస్ అ వరల్డ్ ఆఫ్ రెడీ వెల్త్ ఎవరు ఇక్కడ షీ అంటే నేచర్ నేచర్ ఇక్కడ షీ షీ హ్యాస్ అ వరల్డ్ ఆఫ్ రెడీ నేచర్ సో నేచర్ ఎప్పుడు కూడా రెడీగా ఉంటుంది విత్ ఇట్స్ బౌంటీనెస్ బౌంటీనెస్ అంటే సమృద్ధిగా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి వనరులతో సంపదతో మనల్ని బ్లెస్ చేయటానికి మన మైండ్ని బ్లెస్ చేయటానికి మన మనస్సుని బ్లెస్ చేయటానికి రెడీగా ఉంటుంది స్పాంటేనియస్ ఓకే అవర్ మైండ్స్ అండ్ హార్ట్స్ టు బ్లెస్ ఓకే స్పాంటేనియస్ విజ్డమ్ బ్రీత్ బై హెల్త్ సో స్పాంటేనిటీతో మనకి చాలా స్పాంటేనియస్గా వితౌట్ అన్కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ మనం చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం ఎంతో హెల్దీగా ఉంటాం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది నేచర్లో మనం టైం స్పెండ్ చేస్తే ట్రూత్ బ్రీత్ బై చీర్ఫుల్నెస్ సో నిజాయితీగా ఉంచుతుంది నేచర్ నేచర్లో అబద్ధాలు చెప్పాల్సి అబద్ధాలు ఎవరికి చెప్తామండి నేచర్తో సింహానికి చెప్తామా లేకపోతే లైన్కి చెప్తామా ఎవరికి చెప్తాం అబద్ధం సో ట్రూత్ఫుల్గా ఉంటాం నేచర్తో స్పెండ్ చేస్తే సో హ్యాపీగా ఉంటాం సో అది ఫిఫ్త్ స్టాండ్స్ రైట్ నెక్స్ట్ లెట్ స్టార్ట్ సిక్స్త్ స్టాండ్స్ రైట్ సో డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఇన్ దిస్ స్టాండ్స్ ఐస్ ఇంపల్స్ అండ్ వర్నల్ వర్డ్ ఇంపల్స్ అంటే షడన్ షడన్ ఎమోషన్ షడన్గా మనకి అనిపించటం లేకపోతే షడన్గా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వటం ఓకే షడన్గా ఏదైనా చేద్దామని అనిపించడం దట్ ఈస్ ఇంపల్స్ వర్నల్ అంటే వర్నల్ అంటే స్ప్రింగ్ అని అర్థం సో వర్నల్ వుడ్స్ అంటే స్ప్రింగ్ సీజన్కి సంబంధించినటువంటి స్ప్రింగ్ సీజన్లో ఉండేటువంటి ఫారెస్ట్ వుడ్స్ అంటే ఫారెస్ట్ రైట్ సో ఆ రెండు మనం చెప్పుకున్నాం వన్ ఇంపల్స్ ఫ్రమ్ అ వర్నల్ వుడ్ మే టీచ్ యూ మోర్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఆర్ ఆఫ్ మోరల్ ఈవిల్ అండ్ ఆఫ్ గుడ్ దెన్ ఆల్ ద సేజెస్ క్యాన్ రైట్ దిస్ ఈజ్ క్లియర్ వన్ ఇంపల్స్ ఫ్రమ్ అ వర్నల్ వుడ్ సో ఒక్క ఆలోచన ఒక్క ఒక్క ఆలోచన ఫ్రమ్ అ వర్నల్ వుడ్ అంటే మీరు టైం కనుక స్ప్రింగ్ సీజన్లో ఫారెస్ట్లో అంటే నేచర్తో కనుక మీరు టైం స్పెండ్ చేస్తే ఒక్క ఇంప్రెషన్ చాలు ఒక్క మోటివేటివ్ ఇన్సిడెంట్ చాలు ఒక్క చిన్న ఆలోచన చాలు మీ టీచ్ యూ మోర్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఒక గురువు నిజంగా మనిషిలాగా ఉండేటువంటి మన గురువులు మన టీచర్స్ మనుషులు అంటే రెండు రకాల గురువులు ఇక్కడ ఒకటి మనిషి గురువులాగా నేచర్ గురువులాగా సో ఒక మనిషి గురువు నేర్పించేటువంటి విషయాన్ని కంటే నేచర్ని నువ్వు గురువుగా చేసుకుంటే అది నేర్పించేది చాలా ఎక్కువ అని చెప్పడం రైటర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో మే టీచ్ యూ మోర్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఆఫ్ మారల్ ఈవిల్ అండ్ ఆఫ్ గుడ్ సో అతను నేచరు టీచర్ కంటే కూడా ఎక్కువ బోధిస్తాడు దేని గురించి మంచి గురించి చెడు గురించి మోరల్ మోరల్ వాల్యూస్ గురించి సో నేచర్ మనకి నేర్పిస్తుంది ఓకే దెన్ ఆఫ్ 
ఆల్ సేజెస్ ఓకే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సేజెస్ అందరినీ అంటే గురువులందరినీ అంటే సేజెస్ అందరినీ ఒక పక్కన పెట్టి మన నేచర్ని ఒక పక్కన పెడితే మీకు ఇంతమంది గురువులు బోధించేటువంటి చెప్పేటువంటి విషయాల కంటే కూడా నేర్పించేటువంటి విషయాల కంటే కూడా ఒక నేచర్ నీకు చెప్పేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ విషయాలని నువ్వు నేర్చుకుంటావు అని సో విలియం వర్డ్స్ వర్త్ స్టాన్సా నెంబర్ సిక్స్లో మీకు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ స్వీట్ ఈస్ ద లో విచ్ నేచర్ బ్రింగ్స్ అవర్ మెడ్లింగ్ ఇంటలెక్ట్ మిస్ షేప్స్ ద బ్యూటియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ మర్డర్ టు డిసెక్ట్ ఓకే హియర్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ లోర్ లోర్ అంటే మనం ఫోక్ లోర్ అని చెప్పుకోవచ్చు కథలు అంటే జానపద గీతాలు అనొచ్చు జానపద గేయాలు అనొచ్చు కథలు అనొచ్చు జానపదులు ఎందుకని ఇవి పుస్తకాల్లో దొరకవండి ఎందుకంటే ఒక జనరేషన్ ఇంకో జనరేషన్కి పాస్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకో జనరేషన్కి పాస్ అయ్యేటువంటి కథలు మనం లోర్ అనొచ్చు ఓకే మెడ్లింగ్ అంటే ఇంటర్ఫేరింగ్ అని అంటే మనకు సంబంధం లేని దాంట్లో మనం ఇంటర్ఫేర్ అయ్యాం అనుకోండి దాన్ని మెడ్లింగ్ అంటాం తర్వాత డిసెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం బయాలజీ ల్యాబ్లో కప్పని డిసెక్ట్ చేస్తాం కప్పని కట్ చేసి ఆ పార్ట్స్ అన్నిటిని కూడా మనం చదవడం జరుగుతుంది డిసెక్ట్ అంటే కట్ ఓపెన్ ఓకే సో ఇవి డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ లెట్ సి స్వీట్ ఈస్ ద లోర్ విచ్ నేచర్ బ్రింగ్స్ సో నేచర్ మీకు ఇచ్చేది తీసుకొచ్చేది మీకు నేర్పించేది నేచర్ నేర్పించేటువంటి కథలు కానీ నేచర్ నేర్పించేటువంటి విద్య కానీ చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది హనీ లాగా అవర్ మెడ్లింగ్ ఇంటలెక్ట్ అవర్ మెడ్లింగ్ ఇంటలెక్ట్ మిస్ షేప్స్ ద బ్యూటియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో కానీ అంత స్వీట్గా అంటే ప్రతి క్షణం మన మైండ్ని బ్లెస్ చేయటానికి మనల్ని బ్లెస్ చేయటానికి తన యొక్క సంపదతో రెడీగా ఉండేటువంటి నేచర్కి మనం ఏం చేస్తున్నామండి అంటే అవర్ మెడ్లింగ్ ఇంటలెక్ట్ అంటే అనవసరమైనటువంటి అనసర అనవసరమైనటువంటి వాటి కోసం మనస్వార్థం కోసం మన జేబులు నింపుకోవటం కోసం మన పర్సులు నింపుకోవటం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నామండి మిస్ షేప్స్ ద బ్యూటియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ నేచర్ నేచర్లో ఉండేటువంటి బ్యూటిఫుల్ ఫార్మ్స్ని పాడు చేసేస్తున్నాం మిస్ షేప్స్ పాడు చేసేస్తున్నాం అపార్ట్మెంట్ అంటాడు చాలా లోతుకి తవ్వేస్తాడు ఎక్కువ మందికి పంట పండించాలంటాడు విషం ఫీల్డ్స్లో చిమ్మేస్తాడు ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ ఎందుకని మీ హెల్త్ కోసమే మెడిసిన్ తయారు చేస్తున్నాం అంటాడు ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ పెడతారు విషాన్ని నదుల్లో కదులుతారు గోతులు తవ్వి పాతి పెడతారు సో ఇట్లా మనిషి నేచర్ని చాలా రకాలుగా పాడు చేస్తున్నాడు వీ మర్డర్ టు డిసెక్ట్ సో మనం ఏం చేస్తున్నాం వీ మర్డర్ నేచర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సైన్స్ డిసెక్ట్ అంటే సైన్స్ అనుకోండి సో వీ మర్డర్ టు డిసెక్ట్ సైన్స్ పేరుతో మనం నేచర్ని పాడు చేసేస్తున్నాం సో ఇది ఇది దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ స్టాన్సా రిటన్ బై విలియం వర్డ్స్ వర్త్ దిస్ ఈజ్ అ సెటైర్ దిస్ ఈజ్ అ సెటైర్ అగేనెస్ట్ సైంటిఫిక్ టెక్నాలజీ రైట్ నెక్స్ట్ సో దిస్ ఈజ్ ఎయిత్ స్టాన్సా అండ్ కంక్లూడింగ్ స్టాన్సా అన్ ఆఫ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ క్లోజ్ అప్ దోస్ బ్యారన్ లీవ్స్ కమ్ ఫోర్ దెన్ బ్రింగ్ విత్ యూ అ హార్ట్ దట్ వాచెస్ అండ్ రిసీవ్స్ enough of science and of arts so uh, science and of arts and means uh, sciences gani whatever subjects courses studies barren leaves ante ikkada barren leaves ante saravantam leni aakulu ani direct ga maatladukunte kaani actual ga barren leaves ante poem lo uh, pages ani pustakam lo unde etuvanti pages ani so enough of science and of arts inga chaalu science antav arts antav అదంటావు ఇదంటావు చదువుతో పుస్తకాలు ముందేసుకుని కూర్చుంటావు ఇంకా చాలు ఆపే అంటున్నాడు క్లోజ్ అప్ దోస్ బ్యారన్ లీవ్స్ ఆ పుస్తకాలని మూసే ఆ పేపర్స్ ఏం ద పేపర్స్లో ప్రాణం లేని పేపర్స్ బ్యారన్ లీవ్స్ ప్రాణం లేని పేపర్స్ వాటిని మూసే పేజెస్ మూసే కమ్ ఫోర్ దెన్ బ్రింగ్ విత్ యూ అ హార్ట్ సో నా మాట విని రా నాతో పాటు బయటికి రా నేచర్లోకి రా కానీ ఉత్తిగా కాదు కమ్ విత్ యువర్ హార్ట్ నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా రా మనస్ఫూర్తిగా రా అండ్ దట్ వాచెస్ అండ్ రిచీవ్స్ ఎట్లాంటి మనసు అయితే సో నిజంగానే నేర్చుకోవాలి నిజంగానే నేర్చి నుంచి నేను నేర్చుకుంటాను విలియం వర్డ్స్ వర్త్ మాట వింటాను అని మనస్ఫూర్తిగా నువ్వు రా వచ్చి నీ మనసుతో విను నీ మనసుతో నేచర్ నుంచి నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించు డెఫినెట్గా నీకు నేచరు మంచి విషయాన్ని నేర్పిస్తుంది నేను చాలా జ్ఞానవంతుడిగా చేస్తుంది సో నేచర్ విల్ టీచ్ యూ మేక్ నేచర్ యువర్ టీచర్ నిజంగా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని చెప్పొచ్చండి ఎందుకంటే చదువుకోని వాళ్ళు కూడా జ్ఞానులు చాలామంది ఉన్నారు 
చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది తక్కువ అతి తక్కువ క్వాలిఫికేషన్తో కోర్టులు పెరిగించిన వాళ్ళు ఉన్నారు అసలు రైతులు ఉంటారు కొంతమంది ఎంత జ్ఞానమో ఎంత చక్కగా మెచ్యూర్గా వైజ్గా ఉంటారు వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ నిషాని సో కాబట్టి నేచర్ మనకు నేర్పిస్తుంది ప్రతీది కూడా పుస్తకాల్లో ఉంది అనుకోవటం కూడా తప్పే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ విలియం బోర్స్ వట్ వాంట్స్ టు సో టెల్ హిస్ టెల్ హిస్ ఫ్రెండ్ ఓకే సో చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు దట్స్ ఇట్ ఓకే సో పోయి అయిపోయింది రైట్ ఐ థింక్ మీకు ఈ పోయిమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చింది అనుకుంటాను నచ్చితే ప్లీజ్ షేర్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ పేషెంట్ లిస్నింగ్ సైనింగ్ ఆఫ్ కిరణ్ బాయ్